friends welcome back to science class of 7th children in our previous video we had studied about the speedometer odometer and the numerical problems related to it okay now in today's class we will be studying about the uniform and non uniform motion okay what is uniform motion and what is non uniform motion uniform motion an object moving along a straight line path is said to be have यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का कब हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन है वेन इट मूव विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट रहती इट डज नॉट चेंज ओके एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट का कब यूनिफॉर्म मोशन होगा जब वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल यूनिट टाइम इंटरवल में कवर करता है सो एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी यूनिफॉर्म वेन इट कवर्स द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल दैट मीन्स इट हैव कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ ए कार रनिंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले सकते हैं सपोज एक कार है जो कि टेन मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रही है तो मतलब वो पर सेकेंड टेन मीटर मूव कर रही है ओके इट इज कॉन्स्टेंट इट डज नॉट चेंज सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन ओके नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ इज सेट टू बी हैव non uniform motion if its speed keeps changing does not remains constant to koi bhi object kya hoga jab straight line path pe move kar raha hai aur uski speed constant nahi hai kabhi wo increase ho rahi hai kabhi decrease ho rahi hai to waise motion ko hum kya kahenge non uniform motion right when an object is moving along a straight line path and it is said to be non uniform motion when द स्पीड कीप्स चेंजिंग जब स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं रहता इट कीप्स ऑन चेंजिंग समटाइम इट मे इंक्रीज समाइम इट मे डिक्रीज फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ट्रेन एक रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई तो उसकी स्पीड पहले स्लो रहती फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है देन इट गोज ऑन ओके वेन द नेक्स्ट स्टेशन कम्स अगेन जब नेक्स्ट स्टेशन आने वाला रहता है तो अपनी स्पीड को क्या कर लेता है डिक्रीज कर लेता है सो दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन ओके द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ डायग्राम कॉल्ड एज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ सो a distance time graph shows how the distance traveled by a moving object changes with time to distance time graphs ke help se hum find out kar sakte hain ki koi bhi moving object kaise distance travel kar raha hai aur kaise wo change kar raha hai with respect to time okay so uh, it is a diagrammatic representation okay now we will study about the distance time graph for uniform constant speed तो बहुत सारे ग्राफ्स हैं बट सबसे पहला हम पढ़ेंगे द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म मीन्स कॉन्स्टेंट स्पीड सपोज वेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद ए यूनिफॉर्म स्पीड और कॉन्स्टेंट स्पीड इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है हमें पता है कि यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करते हैं ओके सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज प्रपोर्शनल टू टाइम तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा टाइम के क्या होगा प्रपोर्शनल होगा एंड वी नो दैट वेन टू थिंग्स आर डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ईच अदर द ग्राफ बिटवीन दम इज ए स्ट्रेट लाइन जब भी कोई कह सकते हैं चीजें प्रपोर्शनल होती है एक दूसरे के बीच में तो जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है स्ट्रेट लाइन का बनता है एज यू कैन सी हियर ओ ए इज इन यूनिफॉर्म स्पीड it is a straight line graph okay children so thus the distance time graph of an object moving with a constant uh, constant speed or uniform speed is a straight line to hamesha yaad rakhiye jab bhi koi object uniform speed ya constant speed ke sath move karega to uska jo time graph banega wo hamesha kya banega straight line graph banega right now the slope of the डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो स्लोप होता है वो बताता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ बी जो कि 
उसकी स्पीड हाई है तो उसका स्लोप भी क्या है हाई है और यहाँ पे ओ ए जिसकी स्पीड कम है लो है उसका स्लोप क्या है कम है ओके सो विद हेल्प ऑफ स्लोप वी कैन टेल दैट द ऑब्जेक्ट इज ऑफ हैविंग हायर स्पीड और लोअर स्पीड इफ द ऑब्जेक्ट इज हैविंग हायर स्लोप दैट मीन्स इट इज हैविंग हाई स्पीड एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज हैविंग लो स्लोप दैट मीन्स इट स्पीड इज लो सो बाय दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन गिव एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट द सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म और चेंजिंग speed okay so what happens in this the distance time graph for an object moving with a non uniform speed is a curved line okay what happens in this jab koi object uh, non uniform speed ke sath move karta hai to isme non uniform motion mein kya hota hai an object covers uh, unequal distances in unequal interval of time so here jo bhi aapka ग्राफ बनेगा वो कर्व लाइन में बनेगा इट विल नॉट बी कॉन्स्टेंट ओके सो इफ एन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द कर्व लाइन दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इट्स स्पीड इज नॉट कॉन्स्टेंट इट कीप्स ऑन चेंजिंग ओके थर्ड इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी दैट मीन्स इट्स नॉट मूविंग so what type of graph we will get the distance time graph for an object which is stops moving or is stationary we will get a straight line parallel to the time axis so hum dekhenge horizontal line hoga jab koi bhi object stationary hoga to uski speed kya hogi zero means it's not moving to jo bhi time graph uh, hame distance time graph milega that will be horizontal to the time axis okay so after all this discussion we can conclude that ki jab kisi object ka uniform motion hoga to uska jo distance time graph hoga that will be in a straight line okay then second when an object is having non uniform motion means its, its speed is constantly changing then we will get a curved line distance time graph right then the third one is when the object is not moving or it is stationary then we will get a horizontal distance time graph that means the speed of the object is zero okay advantages of distance time graphs okay the first one is the variation of distance traveled by an object with time can be seen more easily from a distance time graph than from the distance and time values given in the table form तो जो भी वेरिएशन किसी ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज कंपैरिजन टू द वैल्यूज गिवन ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम इन द टेबल फॉर्म ओके देन द सेकंड वन इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख के बता सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इज ए स्ट्रेट लाइन देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ओके इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व लाइन दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ओके एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोइंग अ हॉरिजोंटल लाइन दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी दैट मीन्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो इट इज नॉट मूविंग राइट then the third one is the data given in the table form may give information about the distance moved by the object only at certain definite time intervals to jo data hum use karte hain wo certain time intervals ko hi show karega but with the help of distance time graph we can find the distance moved by the object at any point of time but with the help of distance time graph hum object ka kisi bhi point of time ka speed ya time pata kar sakte for example if the object is moving uh, with the speed uh, or wo 945 koi object 930 se 10 am ke beech travel kar raha that we can calculate but if the object is moving uh, With the speed and reaches at 9:45, का time भी हम calculate कर सकते हैं with the help of distance time graph. So children, these are the some advantages of distance time graph. Okay? Now, other types of graphs. अगर हम other type of graph की बात करें, तो distance time graphs are also called as linear graphs. 
okay but there are other two also types of graphs known as bar graphs and pie chart these are commonly used in mathematics bar graph jisme bars bane hote and we draw it on a uh, graph paper okay uh and in the pie chart pie chart mein hum kya karte it is a diagrammatic representation or a kind of graph in which the whole circle is taken as a 100% and we show the sections differently here is the pie chart of the composition of air where you can see that nitrogen is 78% oxygen is 21% and other gases that is 1% so these are the other two uh, graphs that we commonly use in our daily life so that's all for today children and today's homework is question number 1 differentiate between uniform and non uniform motion question number second is name the two types of graphs other than linear graphs question number third state the advantages of distance time graphs question number fourth is what is a pie chart and question number five is in a distance time graph what type of motion does a straight line represent so children these question answers you have to do in your homework copy in a neat and clean handwriting right and uh, apart from that to uh, read the distance time graph thoroughly so that you can uh, know how to draw the distance time graph okay so that's all for today thank you class